টিআইবি কে বিএনপি দালাল বললেন ওবাইদুল কাদের রিজভীর বক্তব্য পরিশীলিত করে রিপোর্ট দিয়েছে টিআইবি মন্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতা কর্মীরা হতাশ নয় লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজয় নিশ্চিত বললেন বিএনপি নেতারা জীবন বাজি রেখে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় চার মামলায় আমির খসরুর জামিন তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও অংশগ্রহণমূলক হয়নি সংসদ নির্বাচন মন্তব্য সিএসির বললেন সরকারের সাথে কোনো গোপন এজেন্ডা ছিল না কমিশনের সিন্ডিকেট থাকবে না পয়লা জুলাইয়ের পর আশ্বাস বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর পণ্যের চড়া দামে লাগাম টানতে ভোক্তা বান্ধব নীতি সহায়তার তাগিদ বিশ্লেষকদের শীতে বিপর্যস্ত সারা দেশ কোথাও কোথাও বৃষ্টি কুড়িগ্রাম পঞ্চগড় চুয়াডাঙ্গায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা হাসপাতালগুলোয় শীতজনিত রোগে আক্রান্তদের ভিড় দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন টিআইবির রিপোর্ট এক পেশে ও সরকার বিরোধী তারা বিএনপির দালাল ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির সুরে কথা বলে টিআইবি ইতিহাস বলে তারা সব সময় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ছিল মুহিবুল্লাহ মুহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি টিআইবির গবেষণার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বলেন গবেষণা প্রতিবেদন এক পেশে এবং সরকার বিরোধী তাদের প্রত্যেকটা কথা তাদের বক্তব্য এক পেশে এবং একটা পক্ষে ওকালতি করে তারা আর সরকারের বিরুদ্ধে যখন যা খুশি তাই বলে তারা সরকার বিরুদ্ধে যে ভাষা বিএনপি কথা বলে একই ভাষা টিএবি কথা বলে এরা বিএনপি দ্বারা নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন রাজনীতিতে রণকৌশল থাকবেই যেখানে যত সমস্যাই থাকুক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সবাই ঐক্যবদ্ধ আমাদের দলের তো দ্বন্দ্ব নিয়েই সবসময় কথা শুনি কিন্তু আমাদের দল তো এগিয়ে যাচ্ছে একাধারে ফিফটিন ইয়ার্স আমরা পাওয়ারে আমরা সব কিছু মোকাবিলা করে এটাও আমাদের চলার পথের এটা চ্যালেঞ্জ আমাদের পার্টি যেখানে যত সমস্যাই থাক আমরা সবাই কিন্তু এক জায়গায় ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগের সুবিধাটা ওখানে যেখানে আওয়ামী লীগের একজন নেতা আছেন যার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ভিতরে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত এসব নেই জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কারা হবেন তা সংসদ শুরু হলেই জানা যাবে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভির বক্তব্য পরিশীলিত রিপোর্ট আকারে উপস্থাপন করেছে টিআইবি নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতেই টিআইবির এই রিপোর্ট অভিযোগ তার এদিকে তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত অভিযোগ করেছেন টিআইবির রিপোর্ট কোনো মানদণ্ডে পড়ে না ইমরুল কায়সের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক পেশে এবং পাতানো ছিল বলে বুধবার গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে টিআইবি আমরা যে নির্বাচন দেখলাম সেটি একপাক্ষিক হয়েছে পাতানো প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়েছে তবে অন্যদিক থেকে এটি অবাধ হয়নি অন্তর্ভুক্তপূর্ণ হয়নি টিআইবি গবেষণা না করে তড়িঘড়ি কিছু তথ্য জোগাড় করে এবং পত্রিকার খবরের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন উৎসবমুখর অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে জানিয়ে সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে টিআইবি নির্বাচনে এই রিপোর্ট দিয়ে একটি পক্ষের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ তার বিএনপির ভাষা আর টিআইবির ভাষা মিলে গেছে রিজভি আহমেদ প্রতিদিন প্রেস কনফারেন্স করে যে কথাগুলো বলে সেগুলোকে একটু পরিশীলিতভাবে গতকাল টিআইবি পরিবেশন করেছে বলে প্রতিমান হচ্ছে বিএনপি সহ যারা এই নির্বাচন বর্জন করেছে প্রতিহত করতে চেয়েছে প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এখনও প্রয়াস চালাচ্ছে তাদের মুখে অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে বলে অনেকেই বলছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সাত ফেব্রুয়ারি ভারত সফরে যাবেন তিনি এদিকে তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত অভিযোগ করেছেন গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে টিআইবি কাজ করে 
গবেষণা সকল মানদণ্ডে যারা বোঝেন এটাকে কেউ অ্যাকসেপ্ট করবেন না অথচ এই ধরনের একটা কনক্লুশন হাজির করা যে একান্ন শতাংশ কেন্দ্রে এরকম ঘটনা ঘটেছে আনপ্রেসিডেন্টেড আউটরেজাস আমরা দীর্ঘমেয়াদে ইলেকশন কমিশনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি মানুষের মধ্যে আস্থা আনার চেষ্টা করছি অথচ সত্যি কথা না বলে এই ধরনের গোজামেল দিয়ে একটা গবেষণা হাজির করে অসত্য তথ্যের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করলে প্রতিষ্ঠান দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যাবে এটা বাংলাদেশের স্বার্থে অনুকূলে আসবে না বিএনপি জামায়াতের সহিংসতার ব্যাপারে টিআইবি নীরব বলেও মন্তব্য করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ইমরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপি নেতারা বলেছেন সাত জানুয়ারির ভোট বর্জন করে জনগণ সরকারের মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে সরকার শত চেষ্টা করেও বিএনপিকে ভাঙতে পারেনি এটি প্রাথমিক বিজয় বলে দাবি করেন তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনাই বিএনপির আজকের শপথ তারা বলেন নেতাকর্মীরা হতাশ নয় লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজয় নিশ্চিত জীবন বাজি রেখে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বিএনপি নেতারা করেন বিএনপি নেতারা আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়ো রহমানের আঠাশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আলোচনা সভা করে বিএনপি আঠাশ অক্টোবরের পর এটাই বড় পরিসরে বিএনপির প্রথম কোনো কর্মসূচি নেতাদের মধ্যে অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আলোচনায় স্থান পায় দলের আন্দোলন প্রসঙ্গ বিএনপি লগি বৈঠার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না উল্লেখ করে নেতারা বলেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা এই সরকার শত চেষ্টা করেও কিন্তু আমাদের দলটাকে কোনো রকমের কোনো ভাঙতে পারে না এটা কিন্তু অনেক বড় কৃতিত্বের দাবি দান এই ময়দানে আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী ইনসাল ছোটখাটো পিছিয়ে আসা এটা অনেক সময় বলে যে স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিটমেন্ট বলে এটা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অনেক দিন লড়াই হয়েছে অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় নাই যে এরশাদের পতন সম্ভব কিন্তু দেখা গেল ঠিকই পতন হয়েছে এবারও হবে ইনশাল্লাহ বাপের ঘরা পূর্ণ হয়ে গেছে কাজেই অনিবার্য যা তা হলো সৈর শাসনের পতন আর গণতন্ত্রকামী জনতার বিজয় আমরা পরাজিত হই নাই এই সরকার একটা ভুয়া একটা প্রহসনমূলক একটা নির্বাচন করেছে বিএনপি নেতারা বলেন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা জাতিসংঘ সহ সবাই সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে ভুয়াউ প্রহসনের নির্বাচন বলে ঘোষণা দিয়েছে বিএনপির দাবি যে সত্য সেটা আন্তর্জাতিক মহলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকার দাবি করতে পারে তারা একটা সাজানো প্রহসনে নির্বাচন করে তিনশো সিটের পার্লামেন্টে ছয়শো সংসদ সদস্য সৃষ্টি করে নতুন একটি তাড়াহুড়া করে নতুন একটি ক্যাবিনেট সৃষ্টি করে তারা হয়তো আত্মচিন্তা করতে পারে যে তারা ক্ষমতায় এসেছে আবার বাস্তবতে হলো এই যে বাংলাদেশের বারো কোটি ভোটার আঠারো কোটি মানুষ সাতই জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশ তারিখে এই সরকারকে বর্জন করে তাদের মুখে কলকল্পন করে বাংলাদেশে একটি একদলীয় শাসন পাকা প্রাপ্ত হয়েছে এই সরকার টিকবে না টিকতে পারে না কারণ এই সরকার যত কথা বলছে তত কাজ তাদের নেই লড়াই আবার হচ্ছে এবং এই লড়াইয়ে জনগণ জিতবে আওয়ামী লীগ যেখানে ব্যর্থ জিয়াউ রহমান সেখানে সফল বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা তারা বলেন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগ পলায়ন পর হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল কিন্তু জিয়াউ রহমান রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন জাহাঙ্গীর একন্ত বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে নাশকতার অভিযোগে রাজধানীর পল্টন ও রমনা থানার আলাদা চারটি মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী জামিন পেয়েছেন এ নিয়ে ছয়টি মামলায় জামিন পেলেন আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সি এম এম আদালতের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তোফাজল হোসেনের আদালত এ আদেশ দেন জামিন শুনানির আগে কারাগার থেকে আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরীকে আদালতে হাজির করা হয় তার বিরুদ্ধে আটটি মামলায় জামিন শুনানির দিন ধার্য ছিল আজ এর মধ্যে চার মামলায় তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত বাকি চারটি মামলার শুনানির জন্য রোববার দিন ঠিক করেছেন আদালত গত আটাশ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে দলটির নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয় এ ঘটনায় করা মামলায় গত দুই নভেম্বর আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয় আটাশ অক্টোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে দশটি মামলা হয় 
টানা চতুর্থবার পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করার সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ এর রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি এই অভিনন্দন জানান নতুন সরকারের সাথে একসঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক ও অংশীদারিত্বকে অনন্য উচ্চতায় নেয়ার কথাও জানান হোয়াইটলি জলবায়ু সুশাসন নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং বৈশ্বিক পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি ইইউ এর সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান ইইউ রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের ইবি এ সুবিধা অব্যাহত রাখার কথাও জানিয়েছে ইইউ ইবি এর সুবিধা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন দাদুশ জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতি উদ্বেগ ও সংকট থেকে উঠে এসেছে তবে এটি স্থায়ী সমাধান নয় তার মতে এবারের নির্বাচন বিতর্কের ঊর্ধ্বে যেতে পারেনি রাজনীতিবিদদের আস্থা না থাকলে নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না জনগণের আস্থা ফেরাতে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার চেয়েছেন সিএসি বিস্তারিত সৈকত সাদিকের প্রতিবেদনে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করাই বৃহস্পতিবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন শঙ্কা ছিল কিন্তু তারপরেও সকলে সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে নির্বাচনটাকে উঠিয়ে আনা হয়েছে সাময়িকভাবে হলেও জাতি স্বস্তি বোধ করেছে নির্বাচন ঘিরে নানা প্রতিবন্ধকতা তর্ক বিতর্ক ও সমালোচনা তুলে ধরেন সিএসি একটি বড় রাজনৈতিক দলের কমিশনের প্রতি অনাস্থা ও নির্বাচন প্রতিহতের ঘোষণা সবকিছুই উঠে আসে তার বক্তব্যে আপাতত সংকট কাটলেও সংঘাত হানাহানি এড়াতে এর স্থায়ী সমাধান চান প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন খুব যে অংশগ্রহণমূলক হয়েছে তা না একটা রাজনৈতিক সংকট থেকে যায় যদি নির্বাচনটা মোটা থাকে সার্বিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এটা গ্রহণযোগ্য না হয় একটা বড় অংশ নির্বাচনকে শুধু বর্জন করেনি তারা এটাকে প্রতিরোধ করারও ঘোষণা দিয়েছে সেই দিক থেকেই সংকটটা সৃষ্টি হয়েছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি সেটি হলো নির্বাচনটা সুসম্পন্ন হয়েছে মহা সুসম্পন্ন বলবো না সুসম্পন্ন হয়েছে একটা চলমান সংকট যেটা নিয়ে উৎকণ্ঠা ছিল শঙ্কা ছিল উদ্বেগ ছিল সেখান থেকে জাতি উঠে এসেছে কিন্তু এটা স্থায়ী সমাধান বলে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে না নির্বাচনে সরকারের সহযোগিতায় সন্তুষ্ট কাজী হাবিবুল আওয়াল তবে দাবি করেন সংবিধানের অজুহাতে সরকারের কোনো গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেননি তার কমিশন কোথায় গোপন এজেন্ডাটা এজেন্ডাটা হলো কোন গোপন এজেন্ডাটা আমরা বাস্তবায়ন করেছি এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অজুহাতটা কিভাবে নিলাম তাহলে কি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল না নির্বাচনটাকে আমরা আরও তিন বছর দশ বছর বা তিরিশ বছর পিছিয়ে দিতে পারতাম এই অজুহাতে যে যেহেতু রাজনীতিতে ঐক্যমত্য গড়ে ওঠেনি আমরাও থেকে যাচ্ছি আরও তিরিশ বছর আপনারা তিরিশ বছর চেষ্টা করেন এবং মিলেমিশে আসেন তারপর আমরা নির্যাচন করব এই এই সাংবিধানিক ম্যান্ডেট কি আমাদের আছে নির্বাচন ভালো হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠানের অন্যান্য নির্বাচন কমিশনাররা এখানে সকলে মিলে সততার সাথে ইমানের সাথে এবং বিবেকের সে সাথে আমরা কাজ করেছি সৈক সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন রাজনৈতিক কারণে সংসদ সদস্য সংখ্যা নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে যারা বলছেন এখন সংসদ সদস্য সংখ্যা ছয়শো তারা সংবিধানকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করছেন না সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন শপথ নেওয়া আর কার্যভার গ্রহণ এক নয় মন্ত্রিসভা গঠনের সাথে সংসদ সদস্যদের কার্যভার গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই দাদুশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিতরা এমপি হিসেবে শপথ নিলেও সংসদে তারা কার্যভার গ্রহণের পর থেকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পাবেন সংবিধানের একশো তেইশ একশো আটচল্লিশ ও ছাপ্পান্ন অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন উদ্দেশ্যমূলকভাবেই কিংবা রাজনৈতিক কারণে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এমন বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে জানান নতুন সংসদের অধিবেশন বসার পর বর্তমান সংসদ সদস্যদের মেয়াদ শেষ হবে পুরনো সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে তখনই সংসদ সদস্যগণ তাদের কার্যভার গ্রহণ করবে সেই কারণেই এখন আমি বলছি যে যারা এই রকম অপব্যাখ্যা দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য দুটো একটা হচ্ছে জনগণকে বিভ্রান্ত করা অথবা তারা 
সংবিধান সম্বন্ধে তাদের সম্মুক জ্ঞান নাই শপথ নেওয়া আর কার্যভার গ্রহণ করার মধ্যে দুটো তফাত আছে গেজেট হয়েছে তো গেজেটের কথাও লেখা আছে একশো আটচল্লিশে কিন্তু কার্যভারের কথা লেখা না যেই পর্যন্ত এই সংসদ আছে তারা সেই পর্যন্ত বেতন পাবে না আর যারা কার্যভার গ্রহণ করবেন তিরিশ তারিখ থেকে তিরিশ তারিখ থেকে বেতন পাবেন পহলা জুলাই থেকে বাজারে কোনো সিন্ডিকেট থাকবে না বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসানুল ইসলাম টিটু সচিবালয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভোজ্য তেল ও চিনি রামদানি মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত সভায় তিনি কথা বলেন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ওঠা নামার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়ার পক্ষে নন তিনি তবে স্বচ্ছ বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে যৌক্তিক দাম রাখতে ব্যবসায়ীদের তাগিদ দিয়েছেন স্বচ্ছভাবে ব্যবসা করলে সরকার সহযোগিতা করবে বলে আশ্বস্ত করেন তবে কেউ কৃত্রিমভাবে সংকট তৈরির চেষ্টা করলে ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না বলেও সতর্ক করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আমি আশা করি যে আমার যারা এখানে আছেন আমরা আজকে যদি ভালো একটা ডিসকাস করতে পারি বললাম তো যে পয়লা জুলাই থেকে এই শব্দটা আপনাদের আর ব্যবহার করা লাগবে প্রাইস ডিসকাভারিটা হবে হলো অটোমেটিক্যালি কোনো প্রাইস ডিসকাভারি কিন্তু ফোর্স করে করা যায় না মার্কেট ফোর্সকে কখনো আর্টিফিশিয়ালি লং টার্মের জন্য রাখা যায় না উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট এ স্মার্ট সিস্টেম যেখানে মার্কেট ফোর্স উইল ডিটারমিন দ্য প্রাইস অ্যান্ড দ্যাট উইল বি এ ফ্রাই ফেয়ার প্রাইস উচ্চ বাজারের সুবিধা আজকে থেকে কালকে থেকে পাবে আপনারা দেখবেন আই বিলিভ ইন আওয়ার এন্টারপ্রেনার্স ওনারা আজকে যে মেসেজ পাবে কালকে ওনাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ওনারা করবে সো দ্যাট আপনারা এটা রিফ্লেকশন দেখতে পাবেন এদিকে আসন্ন রমজানে সুযোগ না নিতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বললেন ভয় ভীতি দেখিয়ে বা জরিমানা করে বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না রিপোর্ট করছেন আসমা আক্তার চিনি ও পেঁয়াজ ছাড়াই নতুন বছরে শুরু হল ঢাকা মহানগর সহ সারা দেশে সরকারি সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবির পণ্য বিক্রি বৃহস্পতিবার মোহাম্মদপুর তাজমহল পার্কে কার্যক্রম উদ্বোধন করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু সুবিধা ভোগীদের হাতে তুলে দেন দুই লিটার ভোজ্য তেল দুই কেজি মসুর ডাল পাঁচ কেজি চাল এ সময় টিসিবির ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়েও কথা বলেন তিনি আমরা প্রায় এক কোটি পরিবারকে স্মার্ট কার্ড দিব বিশ লক্ষ স্মার্ট কার্ড আমাদের রেডি হয়ে গেছে সেটা আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করব আগামীতে আমাদের এই পণ্য এবং সংখ্যা আমরা চেষ্টা করব যাতে সবাইকে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি যারা বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত আছেন তাদেরকে কনফিডেন্সে নিয়েই আমরা কাজটা করতে চাই ভয় ভীতি ফাইন এগুলো কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য না আমাদের উদ্দেশ্য যে উৎপাদক এবং রপ্তানিকারকের থেকে রিটেইলারের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে জানি সহজে সকল পণ্য পৌঁছে যায় টিসিবির পণ্য বাড়ানোর পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান সাধারণ ভোক্তারা এখানে যা দেয় পাঁচ কেজি চাল লিটার তেল তারপরে পরে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজধানীর কৃষি মার্কেটে আলোচনায় বসেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সেখানে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে খুরচা ব্যবসায়ীদের জরিমানা না করে মিল মালিকদের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন ব্যবসায়ীরা আর সিন্ডিকেট ধরতে ব্যবসায়ীদের সহায়তা চান প্রতিমন্ত্রী প্রতিটি মিলে হাজার হাজার বস্তা চাল আছে এবং ধানও আছে এরা ক্রাইসিসটা করা আছে শুধু ইলেকশনের পারপোজ দেখাইয়া মিলারা বলতেছে আমাদেরকে আমরা স্টক করি কিন্তু আমরা তো আমাদের স্টক করার কোনো সুযোগ নাই প্রতিদিন গাড়ি আমাদের রাত্রে আসে এবং আমরা দিনে সারাদিন বিক্রি করি আবার নিয়ে আসি শুধু দুষারোপ করা হচ্ছে আমাদেরকে এই মিডিয়াদের মাধ্যমে যে আমরা চলের বাজার বাড়াই এবং চাউলের বাজার আমরা অস্থির করে দিই কারণ চাউল দা আমরা বিক্রি করি সরাসরি মার্কেটে আমরা সাপ্লাই করি আমাদের কি ফ্রন্ট প্লেসে দেখা যায় দুষারোপটা আমাদের কি করা আমরা পরবর্তীতে তাদেরকে এইভাবে ধরলে যারা জনগণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করবে তাদের জন্য কোন ছাড় নাই তারা ব্যবসায়ী রমজানের সুযোগ না নিয়ে ব্যবসায়ীদের উদার হওয়ার আহ্বানও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসমাতার নুপুর বাংলা ভীষণ ঢাকা 
পাঁচ বছরের ব্যবধানে কোন কোন পণ্যের দাম বেড়েছে দ্বিগুণ কোনটির আবার তিন গুণ এসব পণ্যের দামে লাগাম টানাই নতুন সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ভোক্তা বান্ধব নীতি সহায়তা না নিলে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয় বলে মত তাদের আর ভোক্তার অধিকার নিয়ে কাজ করা ক্যাব বলছে ব্যবসায়ী বান্ধব নয় বরং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই বিস্তারিত মামুন আবদুল্লা রিপোর্টে নিত্য পণ্যের বাজারে ভোক্তাদের নিত্য হাহাকার উচ্চ মূল্যের জাতাকলে পিষ্ট নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সবশেষ তথ্য বলছে দুই অঙ্কের খাদ্য মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে নেমেছে এক অঙ্কের ঘরে তবুও বাজারে নেই তার কোনো প্রভাব ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবির হালনাগাদ তথ্য বলছে প্যাকেট আটা কিনতে ভোক্তাদের গুনতে হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা অথচ বর্তমান সরকারের আগের মেয়াদের শুরুতে যে আটা পাওয়া যেত আটাশ টাকা কেজিতে একইভাবে পঁচানব্বই টাকার সয়াবিন তেল কিনতে এখন গুনতে হচ্ছে একশো সত্তর টাকা ডাল পেঁয়াজ আদা রসুনের মতো অনেক পণ্যই কিনতে ভোক্তাদের পকেট থেকে দ্বিগুণ তিন গুণ অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট কিছুটা পরিবর্তনের দিকে তবুও পণ্যের দাম কেন সহনীয় পর্যায়ে নেই এমন প্রশ্নের উত্তরে বাজার বিশ্লেষক ও ক্যাবের কাছ থেকে মিলছে মিশ্র জবাব সরকারের যে বাণিজ্য মানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের যে পদক্ষেপ এগুলো সব ব্যবসায়ী ওরিয়েন্টেড ব্যবসায়ী বান্ধব মানে হওয়া উচিত ব্যবসা বান্ধব ব্যবসা বান্ধব হলে কিন্তু আসলে তখন ব্যবসায়ী প্লাস কনজিউমার দুইটা স্বার্থ আসবে এখন যখন ওয়ান পক্ষের স্বার্থটা বারবার বেশি করে দেখা দিচ্ছে যার কারণে সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য স্টোরি ব্যবসায়ীরা কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে এটা আগে বিবেচনা করা হচ্ছে বিবেচনা হওয়া উচিত ছিল জনগণ কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে তা বাজারের উপর তো অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে কারণ বাজারের থেকে তো আমরা ভিন্ন কিছু করতে পারছি না কিন্তু ছেড়ে দেওয়া মানে এই না যে বাজারে যদি কেউ কোনোভাবে বাজারটাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে বাজারের ভাষার বাইরে তাহলে সেটাকে অবশ্যই বাজার নিয়ন্ত্রক যারা তাদেরকে দেখতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে পণ্যের দাম কমাতে উৎপাদন খরচ কমানোর বিকল্প দেখছেন না বাজার বিশ্লেষকরা একই সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার তাগিদ তাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এই বিভিন্ন বিশাল একটা ঢামাডোলের ভিতরে এই প্ল্যানিং তার তারা করতে পারে না এবং এটা নিয়ে যে কোয়ার্ডিনেশনগুলো করার কথা সেটার ক্ষেত্রেও তারা গ্যাপ নিতে পারে না তো এই জন্য আমরা বলছি যে আসলে একটা মিনিস্ট্রি যদি হয় মিনিস্ট্রির পুরো কাজটাই হবে এরকম মানে কনজিউমারদের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা কি করা যায় এবং প্রয়োজনে সরকার নীতি নির্ধারক মহল যারা আছে তাদের সাথে দ্রুত কমিউনিকেট করা যদি এমন হয় যে লম্বা সময় ধরে উৎপাদন খরচ বা আমদানি খরচ বাড়ে নাই কিন্তু আমরা একটা উচ্চ মার্জিনে কি করছি তারা লাভ করছে তখন প্রশ্ন করতে হবে যে একটু লম্বা সময়ে কেন হবে পাঁচ বছর দশ বছর ধরে আপনার ব্যবসায়ীরা খালি বেশি বেশি দাম নেবে উৎপাদন খরচ থেকে তারা তারা সাংঘাতিক বেশি লাভ করবে এটা কীভাবে সম্ভব কম্পিটিশন কমিশন যেটা আছে তাদের দেখার কথা এখানে তো সেখানে কম্পিটিশন কমিশনের যে ক্যাপাসিটি আমি মনে করি না সেই ক্যাপাসিটির লোকজন এখানে আছে রোজা সামনে রেখে তেল চিনি ছোলা ডাল ও খেজুরের দাম যেন নতুন করে আর না বাড়ে সেদিকে নজরদারির পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা মামুন আবদুল্লা অর্থনৈতিকভাবে যারা চালের দাম বাড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সচিবালয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাতের পর তিনি এই মন্তব্য করেন তার দাবি দু এক দিনের চেষ্টায় পাইকারি বাজারে দাম সহনীয় হয়েছে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে কৃষি বাণিজ্য ও খাদ্য মন্ত্রণালয় সমন্বিত উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী এর আগে সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি আর বিভাগের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে লাইসেন্স ছাড়া কেউ অবৈধ মজুদ করলে ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেন খাদ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেছেন দেশের আর্থিক খাতে আরও সংস্কারের বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক তাগিদ দিয়েছে এ বিষয়ে সংস্থাটি বাংলাদেশকে সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন তিনি সকলে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ সেকেরার এর সময় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতে আলোচনা হয় পরে সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধির সাথে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তবে কোন কোন বিষয়ে সংস্কার করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলেননি অর্থমন্ত্রী জানান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে বিশ্বব্যাংক দেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে মুদ্রানীতি দিয়ে অর্থনীতি ঠিক করা যাবে না বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড সালে উদ্দিন আহমেদ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে মুদ্রানীতির কোনো সংযোগ নেই বলেও মন্তব্য তার চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের ঘোষিত মুদ্রানীতি নিয়ে একথা বলেন তিনি 
অর্থনীতির চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কেবল পলিসি রেট বাড়ালে বা কমালে খুব একটা কার্যকর কিছু হবে বলে মনে হয় না গত দুই বছর তেমন পদক্ষেপ আমরা তাদের কোনো ফল আমরা দেখতে পাইনি বাংলাদেশের ব্যাংক খাত নিয়ে আমরা যদি কথা বলি তখন দেখি পঞ্চাশ ষাট শতাংশ বেশি ব্যাংকের আওতায় নেই অথবা মানুষের যে অন্য অন্য কার্যক্রম ব্যাংক খাতের বাইরে করছে আর্থিক কার্যক্রম মোবাইল ফাইন্যান্স সার্ভিস আছে এইগুলো দিয়ে করছে সংচালনমূলক নীতি দিয়ে চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য করা হয় কিন্তু আমাদের মূল স্পিরে মূল চ্যালেঞ্জটা হলো সরবরাহ যাওয়ার এত কারণে সারা দেশ শীতে যোগ উঠব কোথাও কোথাও আজ বৃষ্টি হয়েছে উত্তরাঞ্চলে বিপর্যস্ত খেটে খাওয়া মানুষের জীবন তীব্র শীতে কুড়িগ্রাম পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেতুলিয়ায় আট ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দেশের সর্বোত্তরে জেলা পঞ্চগড়ে ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে পুরো এলাকা টিপ টিপ করে ঝরছে বৃষ্টি হিমালয়ের হিম শীতল ঠান্ডা বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবন প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হয় না বেশি বিপাকে নিম্ন আয়ের মানুষ তেতুলিয়ায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়েছে আট দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডার জন্য হাত পাও পকড়া লাগে যাচ্ছে আর আগুন না তাপালে থাকতে পারছে একবারে রক্তমুক্ত একবারে হাড়কাড়ে যাচ্ছে এদিকে তীব্র শীতের মধ্যে বৃষ্টিতে নাকাল চুয়াডাঙ্গার জনজীবন ভোর থেকে থেমে থেমে বৃষ্টি বাড়িয়ে দিয়েছে শীতের তীব্রতা ফাঁকা হয়ে গেছে রাস্তাঘাট দুর্ভোগে খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ শীতে নষ্ট হচ্ছে ধানের বিস্তলা হাসপাতালে বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা ভোলায় বাড়ছে শীতের তীব্রতা অসহায় হয়ে পড়েছে নদীপার ও চরাঞ্চলের মানুষ বৃদ্ধ ও শিশুদের ভোগান্তির শেষ নেই খেত খামারে কাজ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন কৃষকরা শীতের প্রকোপ বাড়ায় নিউমোনিয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন ঠাকুরগাঁওয়ে টানা দশ দিন সূর্যের মুখ দেখছে না জেলাবাসী দীর্ঘদিনের ঘন কুয়াশা আর মৃদু সৈত প্রবাহে নষ্ট হচ্ছে বড় বিস্তলা ফলে ব্যাহত হতে পারে বড় ধানের লক্ষ্যমাত্রা কেউ কেউ পলিথিন ও খড় দিয়ে ঢেকে রাখছেন বিস্তলা কেউ আবার ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করছেন আরো দশ দিন ধরে আমাদের কুয়াশা হচ্ছে আরো যদি দুই চার দিন হয়ে থাকে তাহলে এটা সব নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের এই দশ দিন যাবত শীতের কারণে এত বীজ টিস দিচ্ছি পানি দিচ্ছি তবুও কোনো কাজেই হয় না মনে হয় শীত তেমন হয় ওদেরকে খুব চাপকাটাই মনে হয় ধরে এদিকে টানা দশ দিন ধরে কুড়িগ্রামে মৃদু সৈত প্রবাহ চলছে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা মানুষের পাশাপাশি খুব কষ্টে গবাদি পশুও শীত নিবারণে সহায়তা করছে জেলা প্রশাসন প্রায় মধ্যে প্রায় ষাট হাজার উনষাট হাজার পাঁচশো কম্বল বরাদ্দ পেয়েছি সেগুলো নীতিমালা মোতাবেক নয়টি উপজেলা এবং তিনটি পৌরসভায় বিতরণ করা প্রায় শেষ পর্যায়ে আমাদের নাটোরে ঘন কুয়াশা আর কনকনে শীতের দাপটে স্থবির জনজীবন ভোর থেকেই ঘন কুয়াশা আর হাড় কাঁপানো শীতে নাকাল বয়স্ক ও শিশুরা হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে শীতজনিত রোগের সংখ্যা শীতে কাঁপছে সাতক্ষীরা হতদরিদ্র মানুষ আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন অসহায়দের সহায়তা দিতে সরকারের পাশাপাশি বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান সচেতন নাগরিক সমাজের মৌলভীবাজারেও বইছে শৈতপ্রবাহ শীতে সবচেয়ে কষ্টে আছেন দিনমজুর ও ছিন্নমূল হাওড়পাড়ের মানুষ বড় চাষি এবং চা বাগানের শ্রমিকরা জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে বাড়ছে শিশু ও বয়স্কদের ভিড় সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এদিকে শীতের তীব্রতার সাথে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেড়েছে ঠান্ডা জনিত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ সাতক্ষীরার হাসপাতালগুলোতেও বাড়ছে শিশু রোগের সংখ্যা জেলার শিশু হাসপাতালে সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ খাগড়াছড়িতে সর্দি কাশি জ্বর হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার মতো রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি এইচ এম প্রফুল্ল ও সাতক্ষীরা প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান আসাদের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট শীতে কাঁপছে দক্ষিণের জেলা সাতক্ষীরা প্রতিদিনই শীতজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে শিশু সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ জেলার শিশু হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় দেড়শো শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সদর হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও রোগীর ভিড় রোগী বেশি হওয়ায় সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের 
প্রথমে বমি হয়েছিল তারপরে বমিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরপরই মানে পায়খানা শুরু হয়েছে ডায়রিয়া সমস্যা দেখা দিয়েছে এনি ভর্তি করাইছে করানোর পরে এখন ট্রিটমেন্ট চলতিছে বাচ্চা এখনো সুস্থ হয়নি অল্প হইছে জ্বর ঠান্ডা পড়ার থেকে শীতকালীন যে সিজনালি যে একটা ভাইরাস নিউমোনিয়া হয়েছিল জ্বর হয়েছিল পরে চার পাঁচ দিন গ্রাম ডাক্তার দেখাইছি চার পাঁচ দিন আগে পরে হাসপাতালে আনছি সর্দি কাশি জ্বর এজন্য আজকে আবার নিয়ে আসছি এখানে ডায়রিয়া ছোট জায়গা দেওয়া মানে ওই বারান্ডাতে ফুলতে সব ভরা শিশুদের পর্যাপ্ত গরম কাপড় পরিয়ে রাখা প্রচুর পানি ও তরল খাবার খাওয়ানো এবং বাইরের খাবার এড়িয়ে চলার পরামর্শ চিকিৎসকদের গড়ে প্রতিদিন একশো থেকে একশো বিশ জন পেশেন্ট আমরা পাচ্ছি যাদের ম্যাক্সিমামই হচ্ছে নিউমোনিয়া জনিত রোগে আক্রান্ত বাচ্চা এবং ডায়রিয়া জনিত রোগে আক্রান্ত বাচ্চা তো বাবা মায়েদের প্রতি পরামর্শ থাকবে এটাই যে এই ঠান্ডা আবহাওয়াতে বিশেষ করে সকালে এবং সন্ধ্যার পরে ঠান্ডা পরিবেশে বাচ্চাকে বাইরে না বের করাই ভালো এবং পর্যাপ্ত শীতের পোশাক পরিয়ে রাখতে হবে ডায়রিয়ার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সাপোর্ট দিচ্ছি এ পর্যন্ত আমাদের কাছে বা ডায়রিয়া জন্য কোনো মৃত্যুর রেকর্ড গত দুই মাসে নেই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেন ঠান্ডার জন্য কেউ এইটা চিন্তা না করেন যে খাবার নষ্ট হবে না আমরা বাসি ভাজা পড়া খাবার যেন না দিই এটা একটা খেয়াল রাখতে হবে আর যত ঠান্ডাই হোক না কেন পানি নিয়মিত খেতে হবে তবে পানিটা ফোটায় খেতে পারলে ভালো এদিকে পাহাড়ি জেলা খাগড়াছড়িতেও জেঁকে বসেছে শীত জবুথবু জনজীবন সর্দি কাশি জ্বর নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়া সহ শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা রোগীর চাপ হাসপাতালগুলোতে শীতের এই সময়ে শিশুদের বাড়তি যত্নের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা নিউমোনিয়া ট্রঙ্কোলাইটিস ডায়রিয়া রোটাবায়ল ডায়রিয়া এই প্রকোপগুলো বেড়েছে সাথে স্কিনে কিছু রোগ দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে স্ক্যাবিস আর শীতের প্রকোপ বাড়ার কারণে এই রোগীগুলোর সংখ্যাও বেড়েছে বহিরিবেগা কন্তব্য সব জায়গায় আমাদের রোগী চাপ বেড়েছে যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অনেক প্রান্তিক থেকে দূর থেকে দূর দূরান্ত থেকে আসে এরা হচ্ছে নিউমোনিয়া আক্রান্ত হচ্ছে বেশি এক্ষেত্রে বলবো যে হচ্ছে ওনাদের মধ্যে হয়তো বা অসচেতনতার জন্য অশিক্ষাই মূল কারণ বলে আমি মনে করছি সামান্য অবহেলায় শিশুদের ঠান্ডাজনিত রোগ জটিল আকার নিতে পারে বলেও চিকিৎসকরা সতর্ক করেছেন বাংলা ভিশন নিউজ আগামী শনিবার থেকে উত্তরা মতিঝিল রুটে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক বলেন উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশে মেট্রো রেল যেভাবে চলাচল করছে একইভাবে এখন উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলাচল করবে রাজধানীর ইস্কাটানে প্রবাসী কল্যাণ ভবনে নিজস্ব কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় এম এ এন সিদ্দিক বলেন আগামী শনিবার উত্তরা উত্তর থেকে সকাল সাতটা দশ মিনিটে ছাড়বে দিনের প্রথম মেট্রো রেল চলবে সারাদিন সব শেষ ট্রেন রাত আটটা চল্লিশ মিনিটে মতিঝিল থেকে ছাড়বে স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি স্টেশনে থামবে মেট্রো রেল ছাড়ার পর তেত্রিশ মিনিট ছয় সেকেন্ডে উত্তরা উত্তরে ফিরবে মেট্রো রেল ভ্রমণের সর্বনিম্ন ভাড়া বিশ টাকা উত্তরা থেকে মতিঝিল স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণে সর্বোচ্চ একশো টাকা ভাড়া লাগবে ডাক টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক বলেছেন তথ্য প্রযুক্তিতে ভারতের বিশাল বাজার ধরতে চায় বাংলাদেশ এজন্য প্রতিবেশী দেশটির সাথে স্টার্ট আপ ও ইনোভেশন সহ বিভিন্ন খাতে প্রযুক্তি আদান প্রদানের কথা জানিয়েছেন তিনি সচিবালয়ে ডাক টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের পর ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা বলেন দেশটির একশো মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তায় বারোটি হাইটেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে বাংলাদেশে দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ এসব হাইটেক পার্কের সবগুলোর কার্যক্রম শুরু হবে আগামীতে দুই দেশের মধ্যে স্টার্ট আপ ব্রিজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান ভারতীয় হাইকমিশনার কাউকে যাতে দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে না যেতে হয় সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশের স্বাস্থ্য খাতকে ঢেলে সাজানোর কথা বলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার সামন্তলাল সেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় বৃহস্পতিবার দুপুরে শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন ডাক্তার সামন্তলাল সেন জানান জীবনে কখনো কোনো অনিয়ম করেননি কোথাও কোনো অনিয়ম হলে সেটা তিনি সহ্য করবেন না শিশু আয়নের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন এখানে শুধু চিকিৎসককে দোষ দিলে হবে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অন্য কারো গাফিলতি আছে কিনা তা দেখতে হবে আসলে কি ঘটেছিল সেটি তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন সে ঘটনায় সরাসরি কাউকে দোষারোপ করা যাবে না চিকিৎসা খাত নিয়ে অনেক যুদ্ধ করেছেন উল্লেখ করে তার উপর প্রধানমন্ত্রী যে আস্থা রেখেছেন সেই আস্থার প্রতিদানে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন ডাক্তার সামন্তলাল সেন 
तो हमारे एक टा शपनो अमी सच्चत्व व्यवस्था थे के चेष्टा करवो सिंसियरली ऑनेस्टली ये टके क्यों बैक करा जाए आम्र जो दी एक रिकॉर्ड भालो चिकित्सा डिस्टेंस तो स्थापन करती पड़ी अमी विश्वास एयरपोर्ट ने नेपाल ते के आज भी एयरपोर्ट उन लोगों देश ते को बाइट ते के रुकिना आज भी उन सेटी पुजीबाजर शांतिश टुडा बोलते हैं, शेयरेड फ्लोर प्राइस व शॉर्टबोनी में दाम बेंधे दे आए, प्राय आशी शतांश वो ब्रोकरेज हाउस तादर पौड़ी चालू न बैठूल ते पार्ट सेना, ये कारणे ब्रोकरेज हाउस गुलोर शार्ट थे के शत्तु शतांश वो कोर्मी चुले गए थे, बड़ो हाउस गुलो टिकिया � निकुंजे ढाका स्टॉक एक्सचेंज भावने डीएससी ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश डीबीए आज ये तो एक आलोचना शब्दाय एमोंट तो तो दिए चिन श्रमस्तिष्ठ टोडा डीबीए शब्दपुती साइफुल इस्तांबुल इन फ्लोर प्राइस से लेन देन कोमी जावाई खोती ग्रुस्त शब्दाय पौड़ी चालून बाय तूलते पार्चेना � পরিচালক শাকিল রিজভি বলেন সবাই চায় একটি ভালো শেয়ার বাজার এতে শিল্পায়নে সহযোগী হবে বাজার কর্মসংস্থান বাড়বে পুবালি ব্যাংক পিএলসি অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা প্রধানদের প্রথম ব্যবসায়িক সম্মেলন হয়েছে রাজধানীর একটি হোটেলে অঞ্চল প্রধান কর্পোরেট শাখা প্রধান বিভাগ প্রধান ও নির্বাহীরা অংশ নেন এতে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুবালি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মঞ্জুরুর রহমান পরিচালনা পর্ষদের দুইজন পরিচালক আজিজুর রহমান ও আরিফ এ চৌধুরী এবং স্বতন্ত্র পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ইসা মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন আহমদ ইনায়েত মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ খান ও মোহাম্মদ আনিসুল জামান উপস্থিত ছিলেন স্বাগত বক্তব্য দেন জেনারেল ব্যাংকিং ও অপারেশন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফয়জুল হক শরীফ 2024 সালে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা হয় সম্মেলনে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ प्राणघाती खेपणास्त्र हमलार आठचल्लिस घंटार मध्य इरान पाल्ट हामल में अंत सत जन के हत्या कर पाकिस्तान टान टान उत्तेजनकर परिस्थितर मध्य ही फोन आलाप कर परराष्ट्रमंत्री पाकिस्तान परराष्ट्र दफ्तर विबतीते जानो बृहस्पतिवार सकाले इरान सिसतान और बेलुचिस्तान प्रदेश में सन्सी सम्भव्य अवस्थान हमला चालान विबती जानो है इरान सीमान एलिक पाकिस्तानी वंशोभूत सन्सी गोष्ठी तत्परता नहीं गत कैक बचर धारा आलोचन तेहरान के जान पर राष्ट्रदूत के बहिष्कार कर तेहरान निजे राष्ट्रदूत के देश तलब कर इसलमाबाद एड़ा इरान परराष्ट्रमंत्री अमिर आब्दुल्लाहियान साथ फोन आलापे आकाश सीमार लंघन अभिजोग तुले चरम असंतोष जान पाकिस्तान अंतर्त सरकार शुक्रवार पर्दा उठे विपिएल दशम आसर उद्बोधन दिन प्रथम मैचे गतवार चैम्पियन कूमिल्ला विक्टोरियंस मुखोमुखी दुर्दान ढाका मिरपुर स्टेडियम दोपुर आढ़ाई शुरू हो मैच टी सन्ध्या साढ़े सतटा द्वित मैचे लड़े चट्टग्राम चैलेंजार्स और सिलेट स्ट्राइकार्स प्रतिपक्ष के चैलेंज छुड़े दिए प्रथम मैच से उजाड़ कर दीते प्रस्तुत दलगुल विपिएल आगामी बचर थे वेनू बाड़ान उद्योग नहीं मानिक महमूद रिपोर्ट प्रतीक्षार प्रहर शेष छक्काचारे उत्तप छड़ाते मठे लड़ाई शुरू होपिएल सीजन टेन फ्रांचाइजर नाम दुर्दान ढाका हल दलटे माझारी शक्तर जतियों दल दुई पेसर तस्किन और शरीफुली दल सर तारका दलटी विदेशी मध्य लंगन क्रिकेटर ही बसि विपिएल चार बारे चैम्पियन कमिला भिक्टरियंस शुरोपा धरे रखार लक्ष्य दलटर लिटन दास तहिद्री दय खुशदिल शाह आंद्रे रसल मईन आलि नहीं तारका समृद्ध दल कमिल्ला प्रथम मैच का गुरुतपूर्ण दूदल का दुर्दान ढार अधिनयक मोसादेकर चावा तरुण प्रतिभावाना आलोचरा विपिएल बांगलेशर दो मैं बेस्ट दूटा बोलार टीम आज है बर्तमान समय 
তো অবশ্যই তাদের উপর অনেক বেশি আশা আমাদের এবং আমি আশা করি তারা সেই আশার প্রতিদান দিবে এখন যা আছে আমরা সেটা নিয়ে আমরা ফাইট করার জন্য রেডি আমাদের এই বিপিএল থেকেও যেন তিন চারজন পাঁচজন প্লেয়ার নতুন করে তারা ন্যাশনাল টিমে আসতে পারে সামনে আমাদের টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ আছে আমাদের দেশকে যেন তারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারে তো এটাই আমার চাওয়া থাকবে বিপিএল থেকে যারা আমরা একটু অন অ্যান্ড অফ আসি বা ইঞ্জুরি থেকে আসছি তাদের জন্য এটা একটা বেস্ট প্লেস নিজেকে পারফর্ম করে আবার আগের জায়গায় নিয়ে কুমিল্লা বড় বাড়ি ভাই প্রেসার ফ্রি ক্রিকেটই খেলে হ্যাঁ অবভিয়াসলি একটা ট্যাগ যখন লেগে যায় তখন আপনার তো ওই রেসপন্সিবিলিটি থাকেই যে দিন শেষে ট্রফি সবাই চিন্তা ভাবনা করে বাট আলটিমেটলি একটা জিনিস হচ্ছে কি আপনি একটা একটা করে ম্যাচ খেলবেন আমি এখন আগামীকালকে ম্যাচ নিয়ে চিন্তিত সিলেট স্ট্রাইকার্সের ব্যাটিংয়ে মূল ভরসা নাজমুল হোসেন শান্ত আছেন জাকিরও উচ্চমানের বিদেশি না থাকলেও ভারসাম্যপূর্ণ দল গত আসরে রানা সাবদের মাশাফের নেতৃত্বে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা দলটির আমাদের টার্গেট আছে ম্যাচ বাই ম্যাচ ভালো প্ল্যান করে কিভাবে আমরা অপোনেন্টকে ইয়ে করতে পারি প্রতিরোধ করতে পারি সেই দিকে আমাদের আগের আসরে টেবিলের তলা নিতে ছিল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এবার নতুন উদ্যমে শুরুর প্রত্যাশা শোভকত হোম তানজিত তামিম কুশল মেন্ডিস দিয়ে নিয়ে গড়া দলটির বিপিএল এ স্পোর্টিং উইকেটের আশা চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স অধিনায়কের আমি কিন্তু লাস্ট ইয়ার যেটা দেখে চাই মেয়েপুর উইকেট ভালো ছিল আমরা আশা করব যে এই বছরও ভালো উইকেট থাকবে এবং লাস্ট ইয়ার যেমন উইকেট ছিল সেরকম যদি হয় ওয়ান সিক্সটি সেভেন্টি যদি স্কোর হয় কম্পিটিটিভ টুর্নামেন্ট ইয়ে হবে ম্যাচ হবে আমরা পেস বোলিং ডেথ ওভারে আমরা স্ট্রাগেল করেছি তো আমরা সেভাবে এই বছর সেভাবে গোছানোর প্ল্যান করেছি আমাদের ফার্স্ট টার্গেট আমাদের প্লে অফ খেলা এবারে বিপেলে হয়নি অফিসিয়াল ক্যাপ্টেন্স মিট ভেনু সংকট কাটাতে ঢাকা চট্টগ্রাম ও সিলেটের সাথে আগামীতে যুক্ত হচ্ছে নতুন ভেনু অবশ্যই এটা দেখতে ভালো হয়নি সাতটা ক্যাপ্টেনকে যদি এক জায়গায় করতাম এটা তো অবভিয়াসলি আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আমরা এর পরের বার থেকে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো যাতে সাতটা ক্যাপ্টেনের সাথে ফর্মাল একটা প্রেস মিট টুর্নামেন্ট শুরুর আগে করা যায় আমরা একটা ভেনু বাড়াতে চাই নেক্সট আমরা হয়তো খুলনাটা অ্যাড করতে চাই নানা অব্যবস্থাপনা ও অগোছালো আয়োজনের মধ্যে দিয়ে শুরু হচ্ছে বিপিএলের দশম আসর শিরোপার জন্য লড়বে সাতটি দল বিপিএল নিয়ে নেই কোনো উন্মাদনা নেই বিসিবির তেমন কোনো প্রচার প্রচারণাও এমন অবস্থায় উদ্বোধনী দিনে কতজন দর্শক হয়ে মাঠে সেটি এখন দেখার অপেক্ষা মানিক মাহমুদ বাংলা ভীষণ মিরপুর সাহেব বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম ঢাকা শতভাগ না হলেও নিজেকে বিপিএল এ খেলার মতো ফিট দাবি করেছেন তামিম ইকবাল বলেছেন কোন ক্রিকেটারই বলতে পারবে না সে শতভাগ ফিট সত্তর থেকে আশি ভাগ ফিট হলেই খেলা সম্ভব বলেছেন ফরচুন বরিশালের এই ক্রিকেটার মাশরাফি ও সাকিবের পথ ধরে রাজনীতিতে আসবেন কিনা এমন প্রশ্নে তামিম জানিয়েছেন আপাতত রাজনীতিতে আসার কোনো পরিকল্পনা তার নেই তবে ভবিষ্যতে কি হয় তাকেও বলতে পারবে না বাট আমাদের সবাই লক্ষ্য ওটাই আমাদের টিমে প্রত্যেকটা প্লেয়ার বলেন প্রত্যেকটা ম্যানেজমেন্ট বলেন উইনো আমরা এখানে কি করতে আসছি অ্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপ দ্যাটস এই টুর্নামেন্ট যেহেতু শুরু খেলছি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই খেলবো বাট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আমার বারোটা ম্যাচ খেলা লাগবে ফার্স্টে লিগ স্টেজে অ্যান্ড দেন দ্য কোয়ালিফায়ার সো আশা করি প্রথম ম্যাচ থেকে আমরা যদি ভালো স্টার্ট করতে পারি তাহলে ভালো প্লাস লোকাল প্লেয়ারদের দিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যে বরিশাল টিমটা ইজ ভেরি ভেরি সলিড সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে টিআইবি কে বিএনপির দালাল বললেন ওবায়দুল কাদের রেজভির বক্তব্য পরিশীলিত করে রিপোর্ট দিয়েছে টিআইবি মন্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীর নেতাকর্মীরা হতাশ নয় লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজয় নিশ্চিত বললেন বিএনপি নেতারা জীবন বাজি রেখে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় চার মামলায় আমির খসরুর জামিন তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও অংশগ্রহণমূলক হয়নি সংসদ নির্বাচন মন্তব্য সেই সের বললেন সরকারের সাথে কোনো গোপন এজেন্ডা ছিল না কমিশনের সিন্ডিকেট থাকবে না পয়লা জুলাইয়ের পর আশ্বাস বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর পণ্যের চড়া দামে লাগাম টানতে ভোক্তা বান্ধব নীতি সহায়তার তাগিদ বিশ্লেষকদের শীতে বিপর্যস্ত সারা দেশ কোথাও কোথাও বৃষ্টি কুড়িগ্রাম পঞ্চগড় চুয়াডাঙ্গায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা হাসপাতালগুলোয় শীতজনিত রোগে আক্রান্তদের ভিড় এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নটায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ ধন্যবাদ